வணக்கம் மார்ச் பதினாறாம் தேதி இன்னைக்கான இரண்டாவது பதிவு பங்குச்சந்தையில் நடந்த சில விஷயங்களை விரைவாக பார்க்கலாம் முக்கியமான தகவல் நான் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது நம்ம சேனல்ல இருந்து எப்போதுமே ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கிடையாது யூடியூப் சேனல் மட்டும் இல்லைங்க மற்ற சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மான இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம்ல இருந்து கூட நம்ம ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வழங்குவதில்லை மேலும் பணத்தை வாங்கிட்டு எந்த சேவையும் வழங்குவது இல்லை பல போலியான குரூப் இயங்கிட்டு இருக்கு தயவு செய்து ஜாகிரதையாக இருங்க இந்த வீடியோல காட்டக்கூடிய அனைத்து கம்பெனிகளும் வெறும் இன்ஃபர்மேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கன்னு சொல்ற வீடியோ கிடையாது எந்த ஒரு முதலீட்லயும் ரிஸ்க் இருக்கும் ரிஸ்க் புரியாம இன்வெஸ்ட் செய்யாதீங்க ரிஸ்க் புரியலனா தயவு செய்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தவிர்த்துருங்க நம்ம ருபி டிரைவர் சேனலை ஆதரிக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி சில இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் மற்றும் செய்திகள் விரைவாக பார்க்கலாம் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்தி பார்த்துருந்தோங்க செபி வந்து டி பிளஸ் ஜீரோ செட்டில்மெண்ட்டை வந்து கொண்டு வர போகிறதாக அறிவிச்சிருந்தாங்க ஃபேஸ் பை ஃபேஸ் கொண்டு வர போகிறதாக முன்னே சொல்லியிருந்தாங்க அதோடைய பாகமாக இப்போ என்டிடிவி ப்ராஃபிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டி பிளஸ் ஜீரோ செட்டில்மெண்ட்டை இருபத்தைந்து ஸ்டாக்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு சோதனை முறையில் அறிமுகம் செய்ய போகிறாங்க செபி பீட்டா வேர்ஷனாக மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதங்கள் அதை கண்காணிப்பாங்க அதற்கு பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை செபி அறிவிப்பாங்கன்னு என்டிடிவி ப்ராஃபிட்டில் தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸ்டாக் புரோக்கர்ஸையும் அனைவரையும் அவங்க இன்வால்வ் பண்ணுங்க சிலரை மட்டும் தான் கொண்டு வராங்க போல தெரியுது இந்த மாதங்களுக்கு <laughs> எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் குறித்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கலெக்டிவ் அமைப்பு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து தெரியாத இண்டிவிஜுவல் ஆட்கள் மற்றும் ஜீரோ ரெவன்யூ இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் வழியாக அரசியல் கட்சிகளுக்கு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வழியாக நன்கொடை கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் எந்த உதாரணமும் இப்போதைக்கு சொல்லுங்க யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்கன்ற உதாரணம் இது அவங்க சொல்லலை அவங்க சொல்லியிருப்பது பெரிய நிறுவனங்கள் சின்ன கம்பெனி வழியாக அல்லது தெரியாத ஆட்கள் வழியாக நன்கொடை கொடுத்துருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மத்திய அரசு விண்ட்ஃபால் டாக்ஸை உயர்த்தி இருக்கிறாங்க க்ரூட் ஆயிலுக்கு என்டிடிவியில் இருந்து கிடைத்த ஒரு தகவல் இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறை இந்த டாக்ஸை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அரசு க்ரூட் பெட்ரோலியத்தோட விலையை உயர்த்தி இருக்கிறாங்க நான்காயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் ஒரு டன்ல இருந்து நான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ஒரு டன்னாக உயர்த்தி இருக்கிறாங்க டீசல் பெட்ரோல் மற்றும் ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூல் மீது இருக்கக்கூடிய விண்ட்ஃபால் டாக்ஸில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அது பூஜ்யமாக தொடருவதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க என்டிடிவி ப்ராஃபிட்டில் இந்த விண்ட்ஃபால் டாக்ஸை அரசு முதல் முதலாக போன ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் தான் அறிமுகம் செய்திருந்தாங்க எல்ஐசி குறித்து என்டிடிவி ப்ராஃபிட்ல இருந்து கிடைத்த ஒரு தகவல் அவங்களுடைய ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு குறித்தான அப்டேட் ஒன்று புள்ளி ஒன்று லட்சம் ஊழியர்களுடைய சம்பளம் பதினேழு சதவீதம் உயர்த்துவதற்கு அரசு ஒப்புதல் வழங்கியிருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க என்டிடிவி ப்ராஃபிட்ல இந்தியா புதிதாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பாலிசியை கொண்டு வர போகிறதாக என்டிடிவி ப்ராஃபிட்லேருந்து கிடைத்த தகவல் டெஸ்லா போன்ற நிறுவனங்கள் இதனால் பயன்பெறும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து முழுசாக நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை வெளிநாட்டிலிருந்து உற்பத்தி செய்து இந்தியாக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது பெரிய அளவில் இம்போர்ட் டியூட்டியை கொண்டு போட்டிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்துலேருந்து நூறு சதவீதம் இம்போர்ட் டியூட்டி இருக்குது ஆனால் இப்போ என்ன புது பாலிசி கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா முழுசாக நம்ம வெளியிலேருந்து உற்பத்தி செய்து உள்ளே கொண்டு வரும்போது பதினைந்து சதவீதம் வரி மட்டுமே போடப்படும் ஆனால் அதில் ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை இருக்குது ஐந்து ஆண்டிற்குள்ளார இந்தியாவில் உற்பத்தி அலையை அமைக்க வேண்டும் குறைந்த பட்சம் ஐநூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் முதலீடு செய்து அப்படின்ற கண்டிஷனுடன் இந்த புது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பாலிசியை இந்திய அரசு கொண்டு வரும்னு என்டிடிவி ப்ராஃபிட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது டெஸ்லா போன்ற நிறுவனங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே செய்தியில் இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்யலாம்னா எந்த ஸ்டாக்ஸில் முதலீடு செய்யலாம்னு பஸ்ஸவ் கேபிட்டல் அவங்களுடைய பரிந்துரை கொடுத்துருக்கிறாங்க பத்து ஸ்டாக்ஸ் மின்ட் பத்திரிகையிலேருந்து நமக்கு தகவல் கிடைத்தது அவங்க சொல்லியிருக்கிற பப்ளிக் பேங்க் செக்டரில் பார்க்கும்போது எஸ்பிஐ கனரா பேங்க் மற்றும் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பிரைவேட் செக்டரில் பார்க்கும்போது ஐசிஐசிஐ பேங்க் மற்றும் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஓஎன்ஜிசி இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஐடி செக்டரில் டிசிஎஸ் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் மற்றும் விப்ரோ இந்த பத்து ஸ்டாக்ஸ் அவங்களுடைய பரிந்துரையாக இருக்கு எல்ப்ரோ இன்டர்நேஷனல் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஷேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க முதலீடு செய்திருக்கிறாங்க ஏழு புள்ளி மூன்று கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு இக்விட்டி ஷேர்ஸை வாங்கியிருக்கிறாங்க எல்ப்ரோ இன்டர்நேஷனல் பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஜாக்கி பிராண்ட் வைத்திருக்கக்கூடிய நிறுவனம் ஆக்சிஸ் பேங்க்கு நம்மூர் என்ன ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க எதிர்பார்க்கற டார்கெட் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இருபது சதவீதம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கருதுறாங்க
ஆதித்ய பிர்லா ஃபேஷன் அண்ட் ரீட்டைல் லிமிடெட் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்குது மர்ஜருக்கான அப்டேட் டிசிஎன்எஸ் க்ளோதிங்க வந்து ஆதித்ய பிர்லா ஃபேஷன் அண்ட் ரீட்டைலுடன் இணைக்க போகிறாங்கன்னு முன்னவே அப்டேட் கொடுத்ததான் அதோடைய என்எஸ்சி பிஎஸ்சி கிட்ட வந்து இப்போ நோ ஆப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆதித்ய பிர்லா ஃபேஷன் அண்ட் ரீட்டைல் லிமிடெட் ஜிண்டால் ஸ்டெயின்லெஸ் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்குது அண்மையில் பாரத பிரதமர் வந்து இந்தியாவுடைய முதல் அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ லைனை திறந்து வைத்திருந்தார் அது பப்ளிக்கு நேற்று ஓப்பன் ஆனது கொல்கட்டாவில் நான்கு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் வந்து ஹூக்லி ரிவர் கீழே போகுது நாற்பத்தைந்து வினாடிகளில் இது இது கடக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஜிண்டால் ஸ்டெயின்லெஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இவங்க தான் சப்ளை செய்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜிண்டால் ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிவிடன் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஷேருக்கு ஐம்பது பைசா அதற்கான ரெக்கார்ட் டேட் மார்ச் இருபத்தி கேஎஸ்பி லிமிடெட் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்குது இரண்டு ஆர்டர்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் ஆர்டர் கூடங்குளம் சைட்லேருந்து கிடச்சிருக்கு இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பு இருக்குது சம் பம்ப்ஸ் சப்ளை செய்வதற்கான ஆர்டர் இது மற்றொரு ஆர்டர் என்னென்னா இரண்டாயிரத்தி சோலார் வாட்டர் பம்பிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கான ஆர்டர் யார்கிட்ட இருந்து மகாராஷ்டிரா எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அதோடைய மதிப்பு அறுபத்தி கோடி ரூபாய் வினாட்டி ஆர்கானிக்ஸ் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு மத்திய அரசு மார்ச் பதினான்காம் தேதி ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி போட்டிருக்கிறாங்க எந்த பொருள் மீது பேரா டெர்ஷரி பியூட்டைல் ஃபினால் மீது ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி அதாவது உள்ள இந்தியாவுக்கு உள்ளார கொண்டு வருவதற்கு டியூட்டி அதிகமாக போட்டிருக்கிறாங்க ஐந்து ஆண்டு இருக்கு இதனால் வினாட்டி ஆர்கானிக்ஸ்க்கு என்ன பயன்னா இந்த பொருளை வினாட்டி ஆர்கானிக்ஸ் உற்பத்தி செய்கிறாங்க அதனால் இந்த அரசு முடிவுனால இந்த கம்பெனி பயன்பெறும்னு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க வினாட்டி ஆர்கானிக்ஸ் ஜே கே டயர் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு அவங்களுடைய சப்சிடி நிறுவனம் தான் கேவன்டிஷ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அவங்களுக்கு ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டிஸ்னால ஐநூற்றி மூன்று லட்சம் ரூபாய் கட்ட சொல்லி நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க இதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படுறதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜே கே டயர் லாரன்சினி அப்பேரல்ஸ் ரெக்கார்ட் டேட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் மற்றும் போனஸ்க்கு ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் பின்னணி பத்து ரூபாயாக இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் வேலையோ ஒரு ரூபாயாக மாற்றுறாங்க போனஸ் ஆறு போனஸ் ஷேர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பதினோரு ஷேர்ஸ் வைத்திருந்தா இது ஸ்டாக் ஸ்பிளிட்டுக்கு பிறகு நடைபெறக்கூடியது ரெக்கார்ட் டேட் மார்ச் இருபத்தி எட்டு முன்ன அவங்க ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்க மார்ச் இருபத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறாங்க ரெக்கார்ட் டேட் அதை இப்போ மாற்றிருக்கிறாங்க மார்ச் இருபத்தி எட்டு புது ரெக்கார்ட் டேட் சுலா வைனியாஜ் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டி சோதனை நடத்தி வருவதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஆஃபீஸில் மார்ச் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து ஹெச்சிஎல் இன்ஃபோ சிஸ்டம்ஸ் தரப்பு வந்து அப்டேட் இருக்கு இரண்டு வழக்கில் தீர்ப்பு வந்திருக்கு அவங்களுக்கு சாதகமாக முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுக்கணும் அந்த எதிர்கட்சி யார் அந்த எதிர்கட்சின்றதை அவங்க சொல்லல ஒரு ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுன்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்ஃபோசிஸ் தரப்பு வந்து அப்டேட் இருக்கு காட்டலி ரிசல்ட் ஏப்ரல் பதினேழு பதினெட்டாம் தேதி மீட்டிங் நடைபெற இருக்கு ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி ரிசல்ட்டை வெளியிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க டிவிடன் கொடுத்தான முடிவும் அன்றைக்கி எடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்ஃபோசிஸ் கோகுல்தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸை நாஜஸ் பேங்க் வாங்கியிருக்கிறாங்க வெள்ளிக்கிழமை மூன்று புள்ளி நான்கு ஏழு லட்சம் ஷேர்ஸ் ஒரு ஷேர் விலை எழுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று ரூபாய் இருபத்தி ஒரு பைசா யார் விற்பனை செய்திருக்கிறாங்க யூபிஎஸ் பிரின்சிபல் கேபிட்டல் ஏஷியா லிமிடெட் விற்பனை செய்திருக்கிறாங்க மூன்று புள்ளி ஒன்பது லட்சம் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஒரு ஷேர் விலை கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு கம்பெனியுடைய டெக்னாலஜி மற்றும் டேட்டாவுடைய பிரசிடென்ட் திரு நிதின் மிட்டல் ராஜினாமா செய்திருப்பதாக அப்டேட் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் தரப்பில் வந்து மற்றொரு அப்டேட்டும் இருக்கு அவங்க மீது ஸ்டார் இண்டியா பிரைவேட் லிமிடெட் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறாங்க நம்ம முன்னே இந்த செய்தி பார்த்துருந்தோங்க ஸ்டாருக்கும் ஜிக்கும் முன்னவே ஒரு ஒப்பந்தம் இருந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குலேருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆண்டு வரைக்கும் இந்தியா ஐசிசி கிரிக்கெட் ரைட்ஸ் வந்து ஸ்டார் வந்து விற்பனை செய்கிறாங்க ஜிக்கு ஜி பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அது கொடுக்காம விட்டுருக்கிறாங்க அந்த ஒப்பந்தத்து படி ஜி நடக்கல அதனால இவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்டார் இண்டியா பிரைவேட் லிமிடெட் டிஸ்னியுடைய பாகமாக அவங்களுக்கும் ரிலையன்ஸ்க்கும் இப்போ ஒப்பந்தம் போயிட்டு இருக்குன்ற தகவலும் நம்ம முன்னவே பார்த்திருந்தோம் இன்டர்நேஷனல் ட்ராவல் ஹவுஸ் கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸ் லிஸ்டட் கம்பெனிங்க இவங்க ஐடிசி வாங்கியிருக்கிறாங்க யார்கிட்ட இருந்து ரசல் கிரெடிட் லிமிடெட்ன்ற நிறுவனத்துக்கு இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அவங்க ஐடிசியுடைய ஒரு சப்சிடரி நிறுவனம் எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வாங்குறாங்க முப்பத்தி ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் ஷேர்ஸ் வாங்குறாங்க இதற்காக இருபத்தி ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஒன்று கோடி ரூபாய் செலவு செய்கிறாங்க ஐடிசி
பிரீமியர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் தற்போது அப்டேட் இருக்கு ஒடிசா மாநிலத்தில் அவங்களுடைய புது ஆலை அமைக்க இருக்கிறாங்க அதற்காக எட்நூத்தி அறுபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யறாங்க சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம்ல இதற்கு ஒப்புதல் கிடைச்சிருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க பிரீமியர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரெலிகேர் என்டர்பிரைசஸ் உடைய ஷேர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் கன்வேயர்ஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்க மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்திருக்கிறாங்க நான்கு புள்ளி ஆறு லட்சம் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்க காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கூகுள் மீதான வழக்கு இருந்திருக்குங்க கூகுள் வந்து புது பில்டிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதில் சில ஆப்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க மீது வழக்கு தொடர்ந்துருந்தாங்க நாம கூட சில தினத்தில் செய்தி பார்த்துருந்தோம் பிளே ஸ்டோர்லேருந்து சில ஆப்ஸ் அவங்க நீக்கியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சேர்த்தாங்க அரசு உள்ள வந்தாங்க அரசு சில கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணாங்கன்றது இப்போ காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறாங்கன்னா பில்டிங் சிஸ்டம் புது பில்டிங் சிஸ்டம் கூகுள் கொண்டு வரது வந்து காம்படிஷனுக்கு எதிராக இருக்கு அதனால விசாரணை நடத்த வேண்டும்னு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டேரக்டர் ஜெனரலுக்கு தான் உத்தரவு போட்டிருக்கிறாங்க அறுபது நாட்களுக்குள்ளார விசாரணை செய்து அதோடைய ரிப்போர்ட்டை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்னு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கெய்னஸ் வித் ஹை வால்யூம் பட்டியல விரைவாக பார்க்கலாம் இது வெள்ளிக்கிழமைக்கான டேட்டா ஹை வால்யூம் எப்படி சொல்கிறோன்னா வெள்ளிக்கிழமை வால்யூம்டன் அதற்கு முன்னாடி இருந்த பத்து நாளைக்கான ஆவரேஜ் வால்யூமை கம்பேர் செய்து நூறு சதவீதத்திற்கு மேலே இருக்கிற சில ஸ்டாக்ஸ் கெய்னஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஷேர் பிரைஸ் வெள்ளிக்கிழமை அதிகரித்திருக்க வேண்டும் வீட்டோ ஸ்விட்ச் பதினான்கு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் அதிகரித்தது நூற்றி எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ப்ரூக்ஸ் லேபரட்டரிஸ் பதிமூன்று சதவீதம் ஷேர் பிரைஸும் நானூற்றி நாற்பது சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு குஜராத் பிப்பாவ பன்னெண்டு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் வால்யூம் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா பதினோரு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் அதிகரித்தது கிட்டத்தட்ட இருநூறு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரித்தது ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா குறித்து நம்ம ஒரு செய்தி பார்த்துருந்தோம் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க் மற்றும் ஆக்சிஸ் பேங்க் உடன் இருக்கக்கூடிய கடன் ரிலேட்டடான செட்டில்மெண்ட்டுக்கு கையெழுத்திட்டுருக்காங்கிற செய்தி நம்ம பார்த்துருந்தோம் அது கூட ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் கொச்சின் ஷிப்யார்ட் பதினோரு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் உயர்ந்தது முன்னூற்றி பதினெட்டு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ரிலாக்ஸோ ஃபுட்வேர் பதினோரு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வால்யூம் பிஜி எலக்ட்ரோ பிளாஸ் பத்து சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் அதிகரித்தது இருநூத்தி பதினான்கு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரித்தது ஸ்டவ் கிராஃப்ட் பிஜன் பிராண்ட் வைத்திருக்கக்கூடிய கம்பெனி ஒன்பது சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் உயர்ந்தது இருநூறு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ஃபைவ் பைசா கேபிட்டல் ஆறு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸும் இருநூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு லூசர்ஸ் வித் ஹை வால்யூம் பட்டியலில் ஹிந்து பெட்ரோ ஆறு சதவீதம் வீழ்ச்சி இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ஐடிஐ ஆறு சதவீதம் விழுந்தது நூற்றி முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் அதிகரித்தது வால்யூம் ஐஓசி ஐந்து சதவீதம் வீழ்ச்சி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு டிட்டாகர் ஐந்து சதவீதம் விழுந்தது நூற்றி இருபத்தி எட்டு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ஆனந்திரத்தி ஐந்து சதவீதம் விழுந்தது முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் ஐந்து சதவீதம் வீழ்ச்சி நானூறு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ஆவாத் சுகர் நான்கு சதவீதம் விழுந்தது நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு சதவீதம் வால்யூம் கல்யாண் ஜுல்லர்ஸ் நான்கு சதவீதம் விழுந்தது நூற்றி வால்யூம் அதிகரிப்பு சரிங்க இதுதான் சில விஷயங்கள் என்னுடைய பார்வைக்கு எட்டியது நன்றி வணக்கம்